Oigan, discúlpenme, caray, qué pena. Lo que pasa es que yo no sabía que ustedes tenían un arreglo con Teresa y aquí la luz se apaga con un timer, perdón. Afortunadamente el security los vio por la cámara del elevador y me habló para avisarme. Y lo bueno es que yo vivo aquí cerca, pero... Sorry. No está bien, Armando. Gracias de todos modos por venir. Ya pasó. Tengo que irme. Muchísimas gracias, Miss Miranda. Hasta luego, mis amadas. Hasta luego, descansa. Ya 19.00. ¿Qué cosa? No, no, perdón. Tengo que ir a un lugar. Y eh, bueno, eh, me despido. Pero sorpiese, nos vemos. ¿okay? Descansa, Miranda. Bye. Bye. Es estudiante, muchas veces persiguiendo a tu novia. La visita a su casa. ¿Sabes algo de las apuestas que hacen los alumnos del Cervantes? Te estoy diciendo lo que sé. Y me puedes partir el brazo o las piernas si quieres. Pero te estoy diciendo la pura verdad. Pues no te creo. Ya me mentiste sobre Marta. Para ella también eres una calamidad. Es más, tuve que quemar unos papeles que encontré en el motelucho donde estabas. Está bien, está bien. Esto es todo lo que tengo sobre ti y sobre Marta Olivares. ser perfecto, porque no quiero ningún fantasma de mi pasado. Ya bastante me costó reconstruir mi nueva vida. Y no quiero que nada ni nadie lo destruya. ¿En verdad crees que Miranda nunca se va a enterar de quién eres? ¿O de quién fuiste? Tal vez sí. Tal vez cuando estemos casados o cuando nazca nuestro primer hijo. ¿Por qué me estás dando explicaciones? A mí no me interesa para nada saber nada de tu vida. No, no te interesa. Te interese demasiado. Porque te juro que esta es la última vez que vas a saber de mí. Y ahora vas a saber por qué. No llamo para saludarte Llamo para contarte algo muy grave Vino una alumna tuya del diario A denunciar que le hiciste bullying a unos estudiantes ¿Es pura casualidad el apellido de los estudiantes es Máximo y Mendoza? Sí, bueno, yo no le dije que eres amigo mío Pero la verdad, si esto avanza Voy a tener que publicar la noticia Y tiene una grabación con tu voz Que te puede hundir de por vida Una grabación Sabe que descubrimos lo del robo y no quiere dar la cara. Llevan tres veces que me manda buzón. Mauricio no fue, Juaco, I'm sure. Él es un chavo decente y de buena familia. Es más, yo conozco a su jefe. ¿Cómo extrañé mi bate? Dame cinco minutos con él. Cinco minutos, Jess. A ver, a ver, a ver, nos vamos calmando, ¿sí? Es más, he estado pensando que a lo mejor fue otro chavo. Ay, pero es que no sé. A lo mejor son ideas mías, Juaco. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ese otro chavo vino recientemente. ¿Se quedó a dormir o qué? No es lo que tú piensas, él vino con una amiga, ¿sí? Además, en cuanto se fueron, la lana seguía completa. No, 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 deja de cubrir a tu noviecito, ¿sí? Vas a ver, nadie resiste un batazo de los míos, ¿eh? Me las va a pagar. Ya verás, va a confesar.